students kaina class gal okke nammal binary operations groups subgroups cyclic groups rings fields and integral domains itrayum karyangal aanu nammal discuss cheyathu idinte ellam base nu parayunnathu binary operations um group galum karyangal okke adinte properties um adhe polatha karyangal okke aanu develop cheythu kondu varana cheythu ivide nammal ഗ്രൂപ്പിന്റെ തന്നെ ചില സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ചില സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രത്യേകതരം ഗ്രൂപ്പുകളാണോ സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തൊട്ട് മീത കിടക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൻ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ അതിൽ അതിന്റെ ഒന്നും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നും അടുത്ത വീഡിയോകളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേര് കോസെറ്റ് ആൻഡ് തിയറം ഓഫ് ലഗ്രാൻസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇനി രണ്ടേ രണ്ട് ടോപ്പിക്കും കൂടി ഈ ഹോൾ പേപ്പറിൽ എടുത്ത് തീർക്കാനുള്ളൂ ഒന്ന് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് കോസെറ്റ്സ് ആൻഡ് തിയറം ഓഫ് ലഗ്രാൻസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൾജീബ്ര എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പേപ്പർ എല്ലാ കണ്ടന്റും തീരും പക്ഷെ പെർമിറ്റേഷൻ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് അത് അതല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോസെറ്റ്സ് ആൻഡ് തിയറം ഓഫ് ലഗ്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള മൂന്ന് നാല് വീഡിയോകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് ഗ്രൂപ്പിൻ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഊരി തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ചില സ്ട്രക്ചറുകളാണ് ഈ കോസെറ്റ് അതിന്റെ ഹയർ അതിന്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് തിയറം ഓഫ് ലഗ്രാൻസ് പിന്നെ അതിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസും പഠിക്കും അപ്പൊ കോസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഹിയർ സപ്പോസ് എച്ച് ബി എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ജി ഒരു ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു അതിന്റെ ഏതോ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ് ഓഫ് എച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് എ ഇൻ ജി അതായത് ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ് ഓഫ് എച്ച് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സെറ്റ് denoted as ah left coset aan ah equal to collection of all elements ah such that h element of a uh, a element of g this is for a fixed for a fixed a element of g but a element of g illengil kodupilla for a fixed a element of g for a fixed a element of g we define the left coset of the subgroup h as ah equal to collection ah such that h element of adha idude എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോ എലമെന്റിനെയും നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു എലമെന്റ് ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ലെഫ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉദ്ദേശിച്ച് എ സ്റ്റാർ എച്ച് ആണ് ഇവിടെ എ എച്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ സ്റ്റാർ എച്ച് ആണ് കാരണം ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അതിലൊരു ഓപ്പറേഷൻ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർ ഉണ്ടാകും അത് അഡീഷൻ ആകാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആകാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആകാം അപ്പൊ ഇവിടെ എ എച്ച് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ സ്റ്റാർ എച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ജിയിലെ ഏതാണ് ഓപ്പറേഷൻ അതേ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ അപ്പൊ എച്ചിലത്തെ ഓരോ എലമെന്റിനെയും എ കൊണ്ട് പ്രീ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എ സ്റ്റാർ എച്ച് ആ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിലത്തെ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും കാരണം എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിലത്തെ എലമെന്റ് ആണ് അപ്പോ എ എച്ച് ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം കാരണം എ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് എ എച്ച് എ എച്ച് ഇക്വൽ ടു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ എലമെന്റ്സ് എ എച്ച് സച്ച് ദാറ്റ് എച്ച് എലമെന്റ് ഓഫ് എച്ച് ഫോർ എ എലമെന്റ് ഓഫ് ജി ഇസ് ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ് that contains a left coset of h that contains a upper right coset so sobhayamayittu right, right, right coset endayirikkum right coset is defined as ha equal to collection of all h such that a element of g ivide a element of g nalla fixed element aayathukonde avade njan prathegam parayunnilla a is a member of g appo ha equal to h collection of all h such that h element of h adhayathu h ennu parayna sub group ile ഓരോ എലമെന്റിനെയും എ കൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക പോസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സ്റ്റാർ എ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എച്ച് സ്റ്റാർ എ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാർ എന്നുള്ള നോട്ടേഷൻ പ്രിമിറ്റീവ് നോട്ടേഷൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്ന തുടക്കത്തില് ബൈനറി ഓപ്പറേഷന്റെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകം അത് സ
left coset that contains a left coset of h that alleged left coset that contains a in the parayana. right coset no remo h a equal to uh, h is the or member name a on the post multiply h a equal to collection of what h is that h element of h e rendu definition e or definition or definition e ullu left coset and right coset and adu vechittulla moonu naal problems aanu innatha class inde nammada content ennu parayunnathu adutha class la aanu nammada idu vechittulla lagrange's theorem polatha nalla rasagaram aayittulladu simple aayittulladu pakshe bhangara powerful aayittulla theorathilekku nammal pogunnathu appo inna ee coset ede definition left coset endana right coset endana pinne rendu moonu problems aanu nammada book la അല്ലെങ്കിൽ ചില ബുക്കുകളിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റും റൈറ്റ് കോസറ്റും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയല്ല ഡിഫൈൻ ഇങ്ങനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ഇക്വലൻസ് റിലേഷന്റെ ടേംസിൽ ഒക്കെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അത് എക്സാമിൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റും അല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡെഫിനേഷൻ മാത്രമേ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ടേംസിൽ ഈ കോസറ്റുകൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഡെഫിനേഷൻ വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആ ഇക്വലൻസ് ഡെഫിനേഷൻ കൂടെ ഇതിനെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് മുഴുവൻ നമുക്കറിയാം വീഡിയോ മുഴുവൻ കളഞ്ഞിട്ടും വലിയ പ്രയോജനമില്ല അത് കാരണം അത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ട് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ഒക്കെ ആദ്യം മുതൽ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം തൽക്കാലത്തിന് അത്രയ്ക്ക് ഇതില്ല താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇതിന്റെ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ കൂടെ പഠിക്കുക അതും കൂടെ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഈ കാര്യം തൽക്കാലത്തിന് ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഡെഫിനേഷൻ ആയാലും മതി സോ ദിസ് ഇസ് എ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റ് ഓഫ് എച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് എ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ റൈറ്റ് കോസറ്റ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ആ കൂടി ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്ക എച്ച് ഇൽത്ത ഓരോ എലിമെന്റിനും എ കൊണ്ട് പ്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക റൈറ്റ് കോസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഇൽത്ത ഓരോ എലിമെന്റിനും എ കൊണ്ട് പോസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സെറ്റാണ് എ എച്ച് ലെഫ്റ്റ് എ എച്ച് ആണ് റൈറ്റ് എച്ച് എ ആണ് കം ടു വൺ ത്രീ എക്സാമ്പിൾസ് മൂന്ന് എക്സാമ്പിളുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എളുപ്പമുള്ള രണ്ട് എക്സ് മൂന്ന് എക്സാമ്പിളുകളാണ് കൺസിഡർ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് എ പ്ലസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിയേഴ്സ് അണ്ടർ അഡീഷൻ ഈ സെറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റിംഗ് ഫീൽഡിൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രശ്നമല്ല അതിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ അവസാനിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അലൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ അലൈഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കൺസിഡർ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് എ പ്ലസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിയേഴ്സ് അണ്ടർ അഡീഷൻ ത്രീ ഇസെ സെറ്റിന്റെ കളക്ഷൻ ത്രീ ഇസെ പ്ലസ് ഇസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇസെ അതായത് ഇസെ ഓരോ എലമെന്റിനെയും ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പുതിയ സെറ്റ് തേർഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഓൾ ഇന്റീജിയേഴ്സ് ത്രീ ഇസെ മുന്നത്തെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇസെ പ്ലസ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എൻ ഇസെ സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എൻ ഇസെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇസെ പ്ലസ് ആണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഗ്രൂപ്പ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഇസെ പ്ലസ് ആണ് നമ്മുടെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ത്രീ ഇസെ ആണ് സോ വി ഹാവ് ജി ഈക്വൽ ടു ഫ്രം ദ ഡെഫിനേഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ജി ഈക്വൽ ടു ഇസ് ആൻഡ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇസ് അപ്പൊ ജി ഈക്വൽ ഇസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കളക്ഷൻ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു എക്സെട്രാ ടു അല്ലെ അങ്ങനെ പോവാണ് ത്രീ ഇസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇസ് എൽത്തെ എല്ലാ എലമെന്റുകളും ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തേർഡ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് ദിസ് ഇസ് ദ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ഇസ് എച്ച് അപ്പോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോസെറ്റ്സ് ഓഫ് ത്രീ ഇസ് എൻ കോസെറ്റ്സ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റും റൈറ്റ് കോസറ്റുകളും ഈ സബ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റുകളും റൈറ്റ് കോസറ്റുകളുമാണ് കണ്
a plus h zero plus h plus zero plus three z equal to अम्म जी अन्य इधर नोड उड़ा three इन्दु बराबर ना three z इन्दु बराबर इन्दु कोड़ा zero इन्दु बराबर इन्दु आड़ी है अपन fifteen डे minus fifteen डे कोड़ा zero आड़ी मर गई minus fifteen minus twelve डे कोड़ा zero आड़ी बोल minus twelve डे आड़ी है ना कारण हम z ले ऑपरेशन एडिशन आना तो उन्हें अब हम कहने लगे तो ना we will get the same subgroup three z okay three z इन्दु बराबर ना अधे subgroup तो नहीं आना हम के zero plus three z इन्दु बराबर ना cos टाइटन के तो subgroup तो बराबर मिले it is a coset it is left coset corresponding to zero अब zero plus three z is three z itself नहीं आठ तक coset ही गला आठ तक ये द coset टेढ़ी ना अब e set तो नोट करा e set ले इल्ली आता वाले element ये था इन्दर नोट करो इधर e set ले पहले element ये इल्ली आता है ना अब हम के चोल ऊपर वाले element टेढ़ी नोट करा तो इधर e set ले one इन्दर बराबर नहीं element इल्ला नोट करो सिर्फ minus three zero three six अगर यार बोलने इधर does not contain one but one is a member of e set one is a member of e set पर शायद ये आदित्य कोसेटी zero plus three z नो रहेना कोसेटी लोग पढ़ नहीं लिया बच्चे वन नो रहेना उधर इधर इंडे ओरिजिनल ग्रुप आइटल इस जे डिल इंडे अब मैं यार आदित्य कोसेटी डिल करना है टेकिंग a equal to one and next कोसेटी is taken as one plus three z one plus three z नहीं मतलब एक एलिमेंट ने कर्स्पोंडिंग आइटल आना कोसेटी पर आएगा अब इस zero ने कर्स्पोंडिंग आइटल कोसेटी आना zero plus three z है � नहीं इधर लिलिया तो एलिमेंट है जेटली उल्लाद तो इधर लिलिया तो मार्टल वाला वाला एलिमेंट दिखा रहा है तो नहीं कास्पोनिंग आइटल ला कोसेट है तमरे इतना वन ना आने तेरे एलिमेंट है तो वन ने कास्पोनिंग वाला कोसेट लेफ्ट कोसेट ऑफ थ्री जेड मॉर्निंग वन प्लस थ्री जेड आर वन प्लस थ्री जेड दिल तो औरो ये three z दिल तो औरो वो element नहीं यार सब group दिल तो औरो element नहीं one ना add ही या अब और minus fourteen और minus fifteen लोगों को बना आ रही है minus fourteen minus twelve लोगों को बना आ रही है minus eleven अब minus eleven minus eight minus five minus two one four अब ये element लोगों का कोड है औरो उन लोग one ना add ही का अतर मात्रे तो इसी में लोग one plus three z इन्होंने इन्होंने ये cosine आना this is the cosine इधर सब group अल्लाह में और कहाँ इधर बोलूँ cosine मात्रे माना सब group is three z अच्छा इधर लम three z इन्हें cosine के लिए आना cosine containing zero इधर आना cosine that contains one is one plus three z ये one ना बराबर का आना zero लोग सिरो ले आधे तक कोसे के लिए इल्ला अक्षय इसे के लिए उन्नत अंगने वाला लेवल ना रिवान्ड नो रहेगा तो वहाँ the cosine of left cosine of three z that contains one is one plus three z इधर है ना one plus three z इन्हीं ये रंडे कोसे के लिए इल्ला आता तो हम पक्षे इसे के लिए उल्लू तो मार्ट लगे लेवल ना आठ तो हम लगे तो वह आधे में सिरो ने कॉरेस्पोंडिंग � one plus three z नो रही ना one इंडेक्स कॉस्पोंडिंग कोसेट है इन्हीं one plus three z लम three z लम मिल लिया आता एलिमेंट इंडेक्स कोसेट है ना विलेर अंडर मिल लिया था एलिमेंट नो रहे नो के नो के आ रहे हैं two is not a member of both of these cosets three z zero plus three z लम two नहीं लिया ये one plus three z लम two लिया तो minus two आना one minus two one two नहीं लिया but two is a member of z था ये two z लम इंडेक अतः इसे जाने जाने तक कोसे के बारे में The next कोसे that contains two is two plus three z तो first कोसे था आधे तक कोसे तो मतलब कोसे that कोसे of three z that contains zero फिर ना अर्थात आधे लिया था लेवल ना आधे लोग लोग तो आह लिया तो तो जेड लोग तो मार्ट लेवल ना आना one अब one ने कस्पोन ये लगा कोसे टेड ना आ कोसे तो नोरने ये लोग one plus three z जाना अदा ना इबड़े दिखलो इनी zero plus three z तो नोरने कोसे टेलम अब आधे ने कॉस्पोंडिंग आ रहे हैं अब देखा डेंजर ही ना एक्चुअल है थ्री जेड इंडिया उरी कॉस्पोंड तो हम लोग इधर ना कारण टू जेड लोग लगा ना अब आधे का डेंजर ही ना टू का डेंजर ही ना थ्री जेड ने एक कॉस्पोंड नोर जाए टू प्लस थ्री जेड आ रहा तो टू डे कहने का ना टू प्लस थ्री ज 1 plus 3z and 2 plus 3z इधर उरी मेथड आना होता है वैरा मेथड इधर लो वैरा आल कार्ट को वैरा इधर चाहिए ना चाहिए आपने नहीं ना चाहिए तो ना होता 0 plus 3z 1 plus 3z 2 plus 3z इन्हीं ये मूव में नहीं इल्ला पक्षे z लूँगा अंगन तरह में नेगल टुडी क्या बच्चे मो उन लोगों ने चिल्ली स्नो को ये मूव में अन्ना तो लूँगा � you cannot find such an element. That is, we have three cosets that we have to cover the whole z element. We have three cosets that we have to cover the whole z element. Or in other words, it can be verified that 3z union 1 plus 3z union 2 plus 3z is z itself. 
3z ത്തെ എല്ലാ എലമെന്റുകളെയും മൂന്ന് പാർട്ടീഷൻസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് 3z ഉം 1+3z ഉം ഇന്റർസെക്ഷൻ 5 ആണ് 1+3z ഉം 2+3z ഉം ഇന്റർസെക്ഷൻ 5 ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കോസെറ്റുകളുടെയും ഇന്റർസെക്ഷൻ നൽ സെറ്റ് ആണ് ദേ ആർ മ്യൂച്വലി ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് ഓൾസോ ദേ ആർ യൂണിയൻ ഫോംസ് ഇസ് എച്ച് അപ്പോൾ എന്തായി ഇസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹോൾ ഗ്രൂപ്പിനെ 3z എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പല കോസെറ്റുകളുടെ ടേംസ് നമ്മൾ എഴുതി അതായത് ഇസ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു 3z യൂണിയൻ 1+3z യൂണിയൻ 2+3z അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റുകളും പരസ്പരം ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആണ് ദേർ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഇസ് ഫോർ മ്യൂച്വൽ ഡിസ്ജോയ് ദേർ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഇസ് ഫൈ ദേർ യൂണിയൻ ഇസ് ദ ഒറിജിനൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് എച്ച് പ്ലസ് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ദിസ് ഫോംസ് എ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഇസ് എച്ച് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 3z forms a partition a subgroup of the cosets of the subgroup 3z sorry cosets of the subgroup 3z forms a partition of z adha adu namukku manasilavu appo 3z ne coset ku eduthu pol idu evadu vachu namukku stop cheyam ithra mathre 3z ne left coset aayittu ini ed left coset vera eduthu kenjal idu edengil onnu enna aayirikku perifer nokkavunnana ഇനി വേറെ ഏത് കോസെറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കാൻ ഇത് ഇതിലത്തെ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോസെറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കോസെറ്റുകളെ ത്രീ സെറ്റിനുള്ളു ആൻഡ് ദീസ് കോസെറ്റ് ഫോംസ് എ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് എച്ച് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോസെറ്റുകളെല്ലാം യൂണിയൻ ഇസ് എഡ് ആണ് ഈ കോസെറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ മ്യൂച്വലി ഡിസ്ജോയിന്റും ആണ് സോ ഓൾ ദ ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ് ഫോംസ് എ പാർട്ടി ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഇസ് എറ്റ് ഫോംസ് എ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് is it in other words if h is a subgroup and g is the group all the left cosets of h forms a partition all the left cosets of h forms a partition of the uh, original group g any namukku oru any right coset endha nammal nokka right coset nokku consider the right cosets right coset nu parayumbo ide method lodu thaneyana kandupidikka 3z 2 3 3z 0 3z 1 3z 2 ഇതേ മെത്തേഡ് കൂടി തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി നോക്കിയാൽ അറിയാം ത്രീ സെറ്റ് പ്ലസ് ടു ഇസ് സെയിം ആസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ സെറ്റ് അത് എഴുതി നോക്കാതെ തന്നെ പറയാം കാരണം അഡീഷൻ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി ഇസ് സെയിം ആസ് ബി പ്ലസ് എ അപ്പോൾ ത്രീ സെറ്റിനെ ടു കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്താലും ടൂവിന്റെ കൂടെ ത്രീ സെറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ സെറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം ആസ് ത്രീ സെറ്റ് പ്ലസ് ടു അത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് അഡീഷൻ ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ സെറ്റ് ഇ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് അവർ സെറ്റ് പ്ലസ് ഈസ് എൻ അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് റൈറ്റ് കോസെറ്റ് ത്രീ സെറ്റ് പ്ലസ് ടു 2 plus 3z തന്നെ ആണ് കിട്ടുക 3z plus 1 1 plus 3z തന്നെ ആണ് കിട്ടുക വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് കാരണം അഡീഷൻ 1 plus 2 2 plus 1 ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് അതേപോലെ 3z plus 0 uh, that is obvious is zero identity ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി z z plus ഒരു അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റുകളും റൈറ്റ് കോസെറ്റുകളും സെയിം തന്നെയാണ് z ന്റെ ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റും റൈറ്റ് കോസെറ്റും പാർട്ടീഷൻ ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിയാണ് എത്തുകയാണ് ഇറ്റ് കാൻ ബി കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ഇഫ് ജി ഈസ് എൻ അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ ദ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ജി ഇൻ ടു ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ്സ് ഓഫ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് ഈസ് ദ സെയിം ആസ് പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ജി ഇൻ ടു റൈറ്റ് കോസെറ്റ്സ് ഓഫ് എച്ച് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റുകൾ ആണെങ്കിലും റൈറ്റ് കോസെറ്റുകൾ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ജിയുടെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ കിട്ടും എച്ച് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ജി ഈ ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ്സ് ഓഫ് എച്ച് ഫോംസ് എ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ജി റൈറ്റ് കോസെറ്റ്സ് ഓഫ് എച്ച് ഓൾസോ ഫോംസ് എ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ജി പക്ഷേ ജി അബീലി ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റുകളും റൈറ്റ് കോസെറ്റുകളും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ പോലെ രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പൊ വേറെ വേറെ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ജി അബീലിൻ ആയതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ് വിൽ ബി ദ സെയിം ആസ് റൈറ്റ് കോസെറ്റ് ആൻഡ് ദ ഫോംസ് ദ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ജി അവർ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് കോസെറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാണ് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടീഷനുകൾ ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടെയ്നറുകളായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഹോൾ ഗ്രൂപ്പിനെ കോസെറ്റുകളിലിട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് പല പല കണ്ടെയ്നറുകളാക്കി മാറ്റണം കണ്ടെയ്നറുകളാണ് നമ്മുടെ കോസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പോലെ സീറോ പ്ലസ
അതേപോലെ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇസഡ് ആണ് നമ്മുടെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുതിയതാണ് ഇസഡ് അല്ല ഒറിജിനൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിനൽ ഗ്രൂപ്പ് ടു ഇസഡ് ആണ് ടു ഇസഡിന്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഫോർ നോക്കി അറിയാതെ ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഇതിലത്തെ എല്ലാ എലമെന്റുകളും ഇതിലുണ്ട് ഫോർ ഇസഡിൽ എല്ലാ എലമെന്റുകളും ഇതിലുണ്ട് പക്ഷെ നോക്കി അറിയാം ഫോർ ഇസഡ് ഇസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടു ഇസഡ് ഒറിജിനൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ടു ഇസഡ് ആണ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നതല്ല ഞാനത് ടു ഇസഡ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇസഡ് എഴുതി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇസഡ് ഇതാണെങ്കിൽ ടു ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലത്തെ ഓരോ എലമെന്റിനെയും ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഫോർ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലത്തെ ഓരോ എലമെന്റിനെയും ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ നോക്കി അറിയാം മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ടു അപ്പൊ ഇസഡിനെ ടൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഇസഡിനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഇക്വൽ ടു ഇസഡ് ആണ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇസഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇസഡിന്റെ ആവശ്യം കൂടി ഇല്ല ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ദിസ് സോ അവർ ഒറിജിനൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് വാട്ട് ടു ഇസഡ് ആൻഡ് അവർ ഒറിജിനൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ഫോർ ഇസഡ് So we have to find all the cosets, left cosets of, or even right cosets. Uh, 2z, z a billion, I don't know, 2z a billion area. So, we have to find all the left cosets of the subgroup 4z of 2z. So, the left cosets of the subgroup 4z of 2z. So, the original group 2z is the first time. 4z is the cosets of the subgroup 4z. So, we have to start with the, we start from the base identity element. So, 4z is the cosets of the subgroup 4z. So, the identity element is the cosets of the subgroup 4z. a h equal to a plus h ana appo ibada 0 plus 4 is it ana vera 0 plus 4 a equal to 0 varumbol cosec nu orale 0 plus 4 is it ana 0 plus 4 is it nu orale endha 0 add cheyyalo nu sambhavikkilla additive identity ana 4 is it thanne ana ningalku kitta 0 plus 4 is it is 4 is it itself adutha edittulla karyam shradhikka adutha cosec endha adutha cosec ki idile illatha ഒരു എലിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള കോസറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഇല്ലാത്ത എലിമെന്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന എലിമെന്റ് ഇതിൽ ഇല്ല കാൻ വി ഫോം എ കോസറ്റ് യൂസിംഗ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇസി വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് എന്ന് പറയുന്ന കോസറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വൺ എവിടുത്തെ എലമെന്റ് ആയിരിക്കണം ഒറിജിനൽ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റ് ആയിരിക്കണം ഒറിജിനൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടു ഇസഡ് ആണ് ടു ഇസഡിൽ വൺ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ പ്രത്യേക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ജി ഈക്വൽ ടു ടു ഇസഡ് ആവുന്നേരത്തോളം അതായത് ഒറിജിനൽ ഗ്രൂപ്പ് ടു ഇസഡ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇസഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോസറ്റിന് പ്രസക്തിയേ ഇല്ല വി നീഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് ഓർ ദർ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എ കോസറ്റ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇസഡ് കാരണം എ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എ എവിടുത്തെ എലമെന്റ് ആയിരിക്കണം ഒറിജിനൽ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിനൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇല്ല ടു ഇസഡിൽ ഇല്ല അപ്പോ ദസ് cannot be found out as one not element of 2z. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? ഇതിലെ ഇല്ല ഇല്ലാത്തതും ഈ ഒറിജിനൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ഈ കോസറ്റിലെ 4z എന്ന് പറയുന്ന 0 4z എന്ന് പറയുന്ന കോസറ്റിലെ ഇല്ലാത്ത എലമെന്റ് ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ ഒറിജിനൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ള എലമെന്റ് ആയിരിക്കണം. നോക്കി അറിയാം 2 എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് 2 എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഇതിൽ ഇല്ല. ഈ ഈ കോസറ്റിൽ ഇല്ല 0 4z എന്ന് പറയുന്ന കോസറ്റിൽ ഇല്ല. 2 എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് പക്ഷേ g 2z എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ട്. Apo we can find the coset. A should be element of G. Apo 2 is an element of 2Z. Apo A equal to 2. Now the coset no more than A plus H no more than 2 plus 4Z. 2 plus 4Z. A H ana. A plus H ana. A H is the same as A plus H. Or 2 plus 4Z. 2 plus 4Z no more than this. This is the same as this. This is the same as this. 2 add is the same as this. Minus 18, minus 14, minus 10, etc. So this is 2 plus 4Z. 4z അപ്പൊ ഒരു കോസറ്റ് 0 4z രണ്ടാമത്തെ കോസറ്റ് 2 4z എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നുള്ള പ്രത്യേകം ഓർക്കുക 2 4z ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് 1 4z അല്ല 1 എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം 1 ഒറിജിനൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇല്ല 2z എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒറിജിനൽ ഗ്രൂപ്പ് അതിലെ 1 ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഇല്ലാത്തതും പക്ഷേ ഇതിൽ ഉള്ളത
ഈ രണ്ട് കോസറ്റുകൾ നമ്മൾ ഈ യൂണിയൻ എടുത്ത് ഇത് രണ്ടിലും ഇല്ല പക്ഷെ ഒറിജിനൽ ഗ്രൂപ്പിനുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ഇല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് രണ്ടിന്റെ യൂണിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒറിജിനൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ടു ഇസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിനൽ ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടും ദിസ് യൂണിയൻ ദിസ് ഇസ് ടു ഇസ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം ദീസ് ടു കോസെറ്റ്സ് ആർ മ്യൂച്വലി ഡിസ്ജോയിൻഡ് അപ്പോ അഗെയിൻ ദീസ് ടു കോസെറ്റ്സ് ഫോംസ് ദ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ടു ഇസ് ഗ്രൂപ്പ് ടു ഇസ് ഇൻറ്റു ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ഇസ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കോസെറ്റുകളാണ് എന്ത് ടു ഇസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ പാർട്ടീഷൻ ഇൻറ്റു ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ്സ് ഓഫ് ഫോർ ഇസ് ഫോർ ഇസ് ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റുകളായിട്ടുള്ള പാർട്ടീഷൻ ആണ് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ so we can stop here ini right cos eduthu nokka right cos eduthalum njan paranjallo addition abelian ana commutative ana appo right cos ana 4z 0 4z 2 aayirikkum vera pratham engal pidikkanda avashyam illa ee rendu enna mathre undavugeyullu cheythu nokkavunnana appo partition into right cos 4z 0 and 4z 2 idu rendu mutually disjoint aanu idu rendu ni union 2z ennu parayna 2z ennu parayna original group aayirikkum vera ivudha problem engeyana find the subgroups of Sub, uh, find all cosets of the subgroup 4z of 2z appo idu rendu union 2z aanu adu rendu mutually disjoint aanu appo this forms the partition of the group 2z into right cosets of the subgroup 4z appo left coset to right right coset rendum same thane aanu addition abelian aayidu undu so you can uh, this is the uh, the required answer this is a partition into left coset nammal cheyidu idhe pole right coset cheya rendum same thane aanu vera vera edunna avashyamilla ലെഫ്റ്റ് കോസ് അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള കേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചാൽ മതി സോ ദാറ്റ് ഇസ് അവർ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം നോ കം ടു ദ തേർഡ് പ്രോബ്ലം നമ്മളൊരു ഫൈനാൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുകയാണ് ഫൈനാൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ട്വൽവ് ഫൈൻ ആൾ കോസെറ്റ്സ് അഗെയിൻ സെറ്റ് ട്വൽവ് അബീലിയൻ അബീലിയൻ ആണ് അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് അണ്ടർ അഡീഷൻ ആണ് അഡീഷൻ മോഡലും ആണ് അപ്പോൾ ഫൈൻ ആൾ കോസെറ്റ്സ് ഓഫ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ടു ഓഫ് ഇസ് എറ്റ് ട്വൽവ് ടു എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കോസെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് സെറ്റ് ട്വൽവ് ഈസ് ദിസ് ദിസ് സൈഡ് സീറോ ഓഫ് ടു ലെവൻ സെറ്റ് ട്വൽവ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ ടു എക്സെട്രാ ടെൻ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ സെറ്റ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ ടു എക്സെട്രാ ടു ലെവൻ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫോർ ടു പ്ലസ് ടു ഇസ് ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇസ് സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു ഇസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ഇസ് ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ടു ഇസ് സീറോ ട്വൽവ് പക്ഷെ റിമൈൻഡർ സീറോ അപ്പൊ സീറോ അപ്പൊ സെറ്റ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ അല്ല സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ലെവൻ ഇതാണ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ടു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ റൈറ്റ് കോസറ്റുകൾ സെയിം ആണെന്ന് പറയാം കാരണം അബിലിയൻ ആണ് അബിലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അബിലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അഡീഷൻ അഡീഷൻ മോഡലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പ്ലസ് ടു ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല വേറെ ഒരാൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും എലമെന്റ് എടുക്കാൻ ചോദിച്ചു ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് കൂടെ എളുപ്പമാണ് സീറോ പ്ലസ് ടു സീറോ പ്ലസ് ടു എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ടു തന്നെ ആയിരിക്കും സീറോ ഇതിന്റെ കൂടെ സീറോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ടു സീറോ പ്ലസ് ടു ഇസ് ടു സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ടു അല്ല ഫോർ സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് ഇസ് സിക്സ് സീറോ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് സീറോ പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ടെൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ടു ഇസ് ടു ഇനി എന്ത് വേണം ഇതിലും ഇതിലില്ലാത്ത പക്ഷെ ഇതിലുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ഈ ഇതിലില്ലാത്ത പക്ഷെ ഇതിലുള്ള ഒരു എലമെന്റ് നോക്കി നമുക്ക് ഇതിലില്ലാത്ത ഇതിലുള്ള ഒരു എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് വൺ അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത എലമെന്റിന്റെ കോസറ്റ് എടുക്കുകയാണ് വൺ പ്ലസ് subgroup generated by 2 1 plus subgroup generated by 2 da idana 1 3 5 7 9 11 idana idinde kuda 1 add idamadi 1 plus subgroup generated by 2 nalumba 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 idana adutha coset engena adutha idilla coset nammal engena edukkiya idilum ഇതിലും ഇല്ലാത്തതും പക്ഷെ ഇതിലുള്ളതുമായിട്ടുള്ള എലിമെന്റ് ആ ചിലവിൽ നോക്കി നോക്കൂ യു കെ നോട്ട് ഫൈൻഡ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് യൂണിയൻ ഇത് എന്താ വരിക സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇത് ദിസ് യൂണിയൻ ദിസ് ദിസ് യൂണിയൻ ദിസ് ഈസ് ഒറിജിനൽ സെറ്റ് ട്വൽവ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിലും ഇല്ല
ഇതാ ഈ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇനി ഏത് ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അപ്പം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാർട്ടീഷൻ ഇൻ ടു ലെഫ്റ്റ് കോസ് എക്സ് ഓഫ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ടു ഈ ചിഹ്നം സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ടു ഒക്കെ പഴയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് എക്സാമ്പിളുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് കോസറ്റ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റും റൈറ്റ് കോസറ്റുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്കൊരു പാർട്ടീഷൻ തരുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടുത്തെ പോലെ സെഡിന്റെ സെഡ് ത്രീ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സെഡിന്റെ എല്ലാ ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റുകളും എന്താ തരുന്നത് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഇസ് എച്ച് അതായത് ആ കോസറ്റുകൾ എല്ലാത്തിന്റെയും യൂണിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് എഡ് കിട്ടും ദർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എസ് ഫൈവ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാം ഇഫ് ജി ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് എച്ച് ഇസ് എനി സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ദൻ ദ ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റ്സ് ഓഫ് എച്ച് പാർട്ടീഷൻസ് ദ ഹോൾ ഗ്രൂപ്പ് ജി ഇൻ ടു സ്മോൾ സ്മോൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എന്നുള്ള പ്രത്യേക ഓർ അതേപോലെ സിമിലർലി റൈറ്റ് കോസറ്റ്സ് ഓഫ് എച്ച് പാർട്ടീഷൻസ് ദ ഹോൾ ഗ്രൂപ്പ് ജി മാത്രമല്ല ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റും റൈറ്റ് കോസറ്റും ഇതാ ഇവിടുത്തെ പോലെ ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റും റൈറ്റ് കോസറ്റും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റ് എന്താണ് റൈറ്റ് കോസറ്റ് എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ അടുത്ത ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തീർത്തിലേക്ക് പോകാം പക്ഷെ ഇത് Uh, I think this is sufficient. Uh, നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് പോലെയൊക്കെ ബുക്കുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വേറെ കോസറ്റുകളും സബ് ഗ്രൂപ്പുകളും ഗ്രൂപ്പുകളും എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓർക്കാനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോസറ്റുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കോസറ്റുകൾ ഒറിജിനൽ ഗ്രൂപ്പിനെ പല പല പാർട്ടീഷൻ ആക്കിത്തിരിക്കുകയാണ് ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഒറിജിനൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പാർട്ടീഷൻ ആയിരിക്കും അതേപോലെ റൈറ്റ് കോസറ്റുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് എ പാർട്ടീഷൻ ആണ് റൈറ്റ് കോസറ്റ്സ് ഓഫ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് എ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഒറിജിനൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഓർക്കാനുള്ളത് നാളെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പറയുന്നതായിരിക്കും സോ വി